这次活动呢，我们办得很成功。方程式，吃货，你们两个居功至伟。那接下来，我们开个总结大会啊。方程式，你来说一下我们今天的业绩。一共有九十八人购买了充值卡，总入账一万八千四百四十辆。很好，说明我们这次办得很成功。不过我们的后续服务还是要到位，否则还是会有人退卡的。我有一点不明白，我们。像这种免费送标的活动，就不会亏钱吗？看似很亏，实际不然。首单免费运送是噱头，也是为了留住那些客户的先决条件。从咱们这儿到雍城，距离并不算太远。普通货物大概价值三千两的货物，运一次的费用是一百五十两，充值二九九可以送两次，免单一次。也就是说，这两次运货我们只能赚一百五十两，看起来是挺亏的。但是呢。我这张纸上有这九十八个客户的信息，他们大概送货时间还有送货地都写得非常的清楚。我大概统计了一下，后天同一批次运输的大概有三家，到时候呢我们统一押送，也就是说我们拿这三次的运送费，却只送了一次，这钱不就挣回来了？还有啊，我们让他们预存费用也是为了圈住这九十八个客户，至少在预存费花完之前，他们的标一定是我们送的。等到预存费花完，我们可以继续搞优惠活动，比如说充一百两送二十两，一定会形成客户粘性。到时候再把后续服务到位了，他们就可以成为我们的永久客户。大家听懂了吗？呃，嗯，呃，听懂了，听懂了，听懂了，哎，嗯，听懂了。那就好，那就好。哎，对了，叶云庄，嗯，明天若是有人退卡，你要很有礼貌的拒绝，而且还可以继续忽悠他们，加大预存费。存一百两，送二十两。好，我尽量。方正是，嗯，你负责安保，若是有人撒泼打闹，你就威慑他。嗯。赵进，识货。啊。你们俩配合叶云舟，大家都听懂了吗？呃，听懂了。懂了那开饭吧。啊。啊哎、多吃点。多吃点。这趟标我送完了，一路上还挺顺利的。比预计时间要提前三到四天。我觉得其实送标也没有那么难嘛。辛苦啦，这是给你的奉钱。十两奉银。嗯。哎，对了，你喜欢什么东西啊？啊？嗯，你喜欢簪子吗？或者耳坠？玉环，你要干嘛？我想拿这十两风银，给你买个礼物。你离我近点，再离我近点。最近你也挺辛苦的，以后一三五去搭通铺，二四六可以来我这儿。那今天呢？随你啊。随我任务失败了，王爷，第一镖局今日弄了个什么免费运镖，还有办办呃办卡业务。之前我就给各大商号的人已经打过招呼了，可他们一听说免费，就又去凑了热闹。本王说的是劫镖的事，草民无用，请王爷恕罪。你是挺没用的，对付一个废物你都对付不了。误了本王的大事，请王爷再给草民一次机会，定能为王爷分忧解难。连这么点小事都做不好，本王为什么要再给你一次机会啊？别忘了，凤城可不止你一家镖局。王爷，再没有人比我更想搞垮第一镖局了。想当年，若不是那个姓叶的老匹夫。
这天下第一镖局的金字招牌，那就是我们威震镖局的。还请王爷再给草民一次机会。好，本王就再给你一次机会。退下吧。参见王爷。本王让你去勾引叶云州，怎么一点消息都没有？妾身给叶云州写了好几封信，可他从未复原。你不要忘了，本王可从来不养无用之人。他不来找你，你就去找他。勾引人的事，难道还要本王亲自教你吗？是，妾身知道了。云烟。你可得花点心思啊！你对付的可不是一般女人，那可是秦真，知道吗？是。退下吧。王爷，镖货没丢，那接下来该怎么办？不急，他会亲自上门找我的。云烟姑娘，云州，奴家赎身了。抱抱抱上了。哎，这姑娘长得挺好看的，她就是少东家老相好。是。哎呦，你赎身了，那不应该是好事吗？可奴家现在身无分文，也没有亲戚可以投靠，实在是不知道去哪。那你先在叶府待上两三天吧。奴家多谢叶少爷。但是啊。你也太不小心了，这我刚给媳妇儿买的簪子就被你给弄坏了。要不奴家还是走吧，只怕少夫人知道了会不高兴。没事，我媳妇儿啊，她不是那样的人。来吧，跟我走。太邪恶，想的太多。哎，上来干啥呢？上来干啥呢？哎，哎呦，老方呢？他可能就告状了，赶紧的，这功劳不能让他抢了。哎呀，对对对对，夫人，夫人，夫人不好了。哎，干什么慌慌张张的？少爷，把那个青楼女子带到府里来了。什么？少夫人呢？少夫人好像出去了。哎呀，出去了，赶快在少夫人回来之前把那个女人给我赶出去。还有啊，让府里所有看见的人都给我闭嘴，绝对不能让少夫人知道。可是，快去呀！可是什么呀？可是少爷已经带人住进偏房了。哎呦，夫人，哎呦，哎呦，气死我了！那个逆子，去把他给我叫来！你就告诉他我要死了，快去！不是，气死我！这回我一定不会点炮了。哎，少夫人，你可算回来了。刚才有个女的来找少爷，少爷把她给带进去了。还有呢？哎呀，老夫人特别生气，刚才还骂她一顿，让她把人给轰走。云烟，你暂时先住下，有什么事吩咐下人去做啊。哎，云州，这些日子奴家对你朝思暮想，夜不能寐。如今奴家赎了身，只想。能留在你身边，这可不行，我是有媳妇的。可是我不在乎，只要能在你身边，就算是妾也没关系的。奴家不想再跟你分开了。你不在乎，可是我媳妇在乎。你知道奴家为了赎身，付出了多大的代价？难道你的心里从来就没有我？连一丝一毫都没有吗？原来都是奴家自作多情。哎，云燕，你干嘛呀？你都不要我了，我活着还有什么意思？还不如死了算了。
成全我跟叶少爷吧。你也想我成全你吗？我没有。少夫人，我这辈子生是他的人，死是他的鬼。如果他不要我，我就死在这。云烟姑娘是想当他的妾室啊？知会老夫人了吗？不不不不不，我不纳妾的。我娘要是知道，非打死我不可。云烟姑娘，我真的没法收留你。你先闭嘴。云烟姑娘，现在是自由身。是，奴家已赎了身。只求能跟在叶少爷身边伺候，就算为奴为婢都没关系的。当奴婢呀、啊？他现在身无分文，还倒欠三百两，可能请不起你。你长相貌美，又能歌善舞，之前还是一个头牌，当个奴婢确实有点可惜了。你要是实在舍不得他，不如……来我们镖局当个前台。哎，我反对。你闭嘴。前台，前台是什么？以后我们镖局肯定会有很多客人需要接待。你长这么好看，肯定没有问题。至于凤姨嘛，一个月五两银子，包吃包住，你看如何？她竟然愿意为我留下，屋里卖的什么药？肯定是想羞辱我。果然心思狠。但好歹能留下来，这样我对王爷也有个交代。你考虑一下，然后告诉我。来，媳妇。哎，娘，咱把药先喝了吧。我不喝，拿走。娘，真儿，我真的是快被那个逆子给气死。他要是敢娶那个女人进门，我就死在他面前。哎呀，娘，没那么严重，我把他给留下了。啊？正好我们镖局缺个前台，他长得还挺好看的，就给他留下了。你,你不怕留个祸害呀、啊？那那女子可真是毫无手段。我，哎呦，哎呦，不能提她，我一想起那个女人，我就脑袋疼。哎呀！咱们眼不见心不烦，你要是烦了，陪你打几圈麻将。打麻将？你还真别说，自从打了这麻将吧，娘倒是越发精神了。嗯、<笑>要不，你陪娘打两圈，再把那个什么小芳也叫上。他最会放炮了，没问题。还有那个胖子，我天天赢他们。娘，头不疼啊？装的。你还生气呢？我跟云烟真的没有什么，他这次来找我，说没有地方去了，我才收留他的。哎，还有，我之前去找他，都只是吃吃饭、聊聊天，其他什么都没干。上次帮他赎身也是，只是因为同情他，谁知道他就缠上我了。哎，秦真，我心里只有你一个人。云烟赎了身就是良己，却还要缠着你，为奴为婢在所不惜。图什么？图你帅？图你倒欠三百两，你觉得合理吗？我叶云州，知道我最讨厌什么人吗？纯不自知的人，别人给你设套，你还往里跳。你要死可以，不要拉着别人。我夫人跟王爷单独在一个房间，安全不安全的？住口！不许你侮辱王爷！老方，进挪开
不挪又如何？你要喜欢的，你就搁那里。你气息平稳，走路无痕，却是个懦夫。跟我打一架。打架累。动手。跟我打一架。给钱吗？给钱就打。好。人呢？嗯，哎哎哎！你真的是很有能力，给你布的局这么轻松就给破了。不过不要着急，镖局的麻烦才刚刚开始。与其内耗，不如共同发展。这商场上没有绝对的敌人，只有绝对的利益。这一战，我们算是在互相试探。王爷也看到我的能力了。王爷需要的根本不是什么女人，而是一个帮你的人，一个可以帮助凤城经济发展、帮你赚钱的人。而我正好就是啊。如果王爷愿意的话，凤城镖局博览会可以如期举行。你就这么笃定？本王会答应你的要求吗？拥有钱权之人想要的是更多的权和更多的钱，这就是人性啊！启动博览会之前，我们要先召开商家动员会，我们给他们提供一些摊位，他们只需要支付摊位费和赞助费，这样在博览会开之前，我们就已经赚了。其实你之前提博览会的时候，本王就已经通知那些富商了，只要定好时期，随时都可以举行。那就没问题了，剩下的我来安排。哎呀，秦真，你真的是很聪明，又很懂本王，但是你为什么偏偏就是要拒绝本王啊？你想听实话？啊？当然。你你看，我已经抓你的手了，但是我内心丝毫没有感觉。你都三十了吧？我夫君才二十，长得帅气，会撒娇，会卖萌，会哄我开心。他看我一眼我就高兴，他跟我多说几句话，我就会心跳加速。这种感觉就是动心。而我看你能想到的，就是怎么跟你做生意，内心丝毫没有涟漪，这就是理由。就因为这个？你不懂啊？难道你没有动心过？哎，那太可惜了。等你以后遇到了。你就会明白了。告辞了。啊，对了，下次再见面，我会给王爷一个惊喜。王爷，方程师是个武林高手，属下打不过他。确实好像没什么感觉，但他刚才摸我的时候，好像我好像心动了一下。王爷，你能放开属下的手了吗？你的手有汗。严、嗯、一啊，你觉得本王老吗？老，快比我大一轮了。你给我出去。果然啊，美人配上这个身段，简直摄人心魄。少夫人，这衣裳奴家穿不习惯。来这工作的第一条，把说奴家的习惯改掉。作为员工，我需要你自信点。背挺起来，肚子收回去。抬头，正视前方，保持住啊。他想干什么？在折磨我吗？就是换这种衣裳，虽然衣裳挺好看的，但一定要小心。这女人一定要在想什么法子对付我。不错呀，很有气质，落落大方。留给你训练的时间不多了，接下来你会面对很多的客户。但是有一点很重要，他们不是你之前的恩客，你不需要讨好他们。
。如果碰见有人对你不尊敬的话，你就直接甩脸色。我要的是你的自信跟专业，不，不需要讨好，不需要啊。如果有客户进来，你的第一句话应该是：“你好，请问有什么可以帮您吗？”你试试。你好，请问有什么可以帮你吗？你这个眼神，不要太娇媚。还有这微笑啊，微微上扬。哎，露出两到四颗牙齿就可以了。你再试一次。你好，请问有什么可以帮你？对 ，OK， 自己多练习练习啊。哎，少夫人，你为什么愿意让我留在这儿？因为你真的很适合做前台啊，清清白白做一份工作不好吗？不需要依附男人，你会爱上这种感觉的。你真的让云烟做镖局工作啊？他会是个很好的前台。你连他的气都不生，为何偏偏不理我？晚上不让我进屋也就算了，为何白天也要避着我？避？我每天忙得脚不着地，为何要避你啊？你可以教方程式各种科学理论，还可以教云烟如何做好前台，就连吃货做菜，你都要指点几句。这多余的话，为何就是不跟我说？你想让我跟你说什么？我道过歉。道歉是态度，不是解决办法。这件事情，你知道自己错哪儿吗？不该让云烟进府。错，你不懂揣摩人心。一个人，在做任何事之前，都要预想会发生怎样的结果。你跟云烟什么关系啊？你不要跟我说你们俩没有关系，客观事实是，你曾经为了他要休妻，并且还要赎他，有这个前提条件在，你还敢把人往家里带？娘怎么看你？镖局的人怎么看你？一个脑子不太灵光的少东家，怎么能有威信呢？就这件事情，足以让你失去信任，你懂不懂、啊？我错了。我说过，我不喜欢愚蠢的人。这是用那十两封银买的，可惜摔断了。你还要吗？算了，等我再攒些银子，给你买个更好的背后的人，你自己去查清楚。简直仙音绕梁，王爷好雅兴。若是秦姑娘能与本王共奏一曲，就更妙了。不好意思啊。我是阴芒，今日找王爷是有事情商量。秦姑娘，请讲。我需要申请两个专利。这是什么东西啊？麻将，用来娱乐之物，创造简单，行使方便。这东西玩会了，上瘾。<笑>还有这个旗袍，与其他服饰十分不同。这衣裳，女子穿上。<笑>这两样东西，我敢断言，整个大韦国绝对没有。但是他们容易被模仿，所以我需要申请专利保护。专利保护？专利保护是指，在产品研发之后，未经专利权人同意，不得对发明进行商业性的制作、使用、许诺销售。也就是说，整个市场只此一家。别的人都不允许仿制或销售。从古至今，本王从未听说过。我需要找一个承制商合作
，承制商每年都只需要支付一定的专利费用，作为我们开发研制商品的报酬。而像这种类似的新鲜玩意儿，很容易被复制，红利期很快就会过去，所以需要提前预防，随即便能垄断市场，并享受长期红利。那秦姑娘的承制商是谁呢？当然是王艳宁了。巨大的市场利润，自然会带来不少税收。这样，凤城就可以搞经济建设了。哦，看来秦姑娘是要给本王送一份大礼。自然不算送，王爷需要支付我的专利费用。这两样东西，我都需要利润的两成。多了，一万两。把这两样东西给我。王爷，一万两就想买断？恐怕你给我一年一万两，我都不会接受，而且我还可以找别的制造商。我相信没有人可以拒绝这个诱惑。你不是要申请专利吗？没有本王，你办不到这个事。专利保护制度的建立，对王爷来说百利无一害。但是，你怎么知道我们手里？没有更好的东西吗？我想王爷不会因为一点蝇头小利就失去与我长期合作的机会吧？好，利润的两成，本王给你。另外专利的事情，本王也会派人去做。那请派专门人员与我接洽，协议签订之后，这两样东西会送给王爷。王爷的制衣商还有玩具制造商需要跟我的技术部门对接，尽快推进。本王就是喜欢秦姑娘这种干练的劲儿。你们镖局人才挺多，能研究出这么多好玩的东西，那就不打扰王爷了，我先告辞。秦姑娘，你就真的不再考虑考虑，换个男人吗？不好意思，我喜欢吃软饭。吃货，走。你好，请问有什么可以帮你？这不云烟姑娘吗？你不待在凤来仪，怎么在这儿？叶少爷给你赎了身。想看就看，你找抽吧你！哎呦我！你怎么打人呢？打的就是你，跑我镖局来撒野了是吧？啊！爷不揍死你！哎呦！哎呦！我打人了！哎呦！我的家的错，我的家的错，好歹来个怎么办？少夫人不好了，少东家和人打起来了。什么原因？有人挑起云烟姑娘，少东家是因为咱们镖局颜面才跟人动手的。没拦着点啊？人怎么样了？那咋又为个女子打架呀？别多问。哎，叶云州把我打成这样，我得报官。还想报官是吧？啊！我去，死了你！我就，哎，我就，我就。孙公子是吧？我们的员工把你打成这样，实属抱歉。你的医药费我们全承担了。想这样就息事宁人？我告诉你，没戏。你们镖局如此对待客人，我让整个凤城都知道。你们也别想干了。孙公子的确可以这么做，不过你骚扰我的员工，这事怎么算？是吧，云烟？骚扰？我连他一个手指头都没碰过。再说了，他是一个青楼妓子，装什么清高？他现在是良级，你不仅骚扰，还侮辱我的员工，要报官是吧？走啊！报官倒也不必了，不如赔我一千两银子。此事就算了了。哼
一千两。曾公子，你可能对我们大魏的法律还不太熟悉吧？调戏良家女，受杖刑六十七杖，因斗殴导致流血事件，才受鞭打四十，而且还看谁有理。叶云州是看见云烟姑娘受欺负才会出手的，大概率不会受罚。而你，孙公子，这六十七杖恐怕是躲不过去了。不可能。叶夫人，云云州打我之事，我就不追究了，你看如何？不可能，我不可能看到员工受欺负还无动于衷。赵记，去报官。得嘞，少夫人。叶云州，云烟，走吧，我们跟这个孙公子去衙门走一趟。走吧。哎哎哎哎、多谢少夫人，不必多礼。今天是你受了委屈，也是我考虑不周到，应该弄一个保安部。之后我会在前台放一个摇铃，一旦有人不尊重你，你就按铃，会有人帮你解决。哎哎，少爷，我今儿才看出来，这少夫人连大卫律法都这么熟，这把县令说的一愣一愣的，二话不说就把孙兴给办了。叶云州。大卫法律一共十二篇五百零二条，今晚背熟，明天我要抽查。哎，不是媳妇，我背这个干嘛呀、啊？你把人打成那样还有理了？没有法律的约束，你不得上天啊？你看、啊，请问，哎，这位姑娘，你有什么事儿吗？我找人，你们这儿是不是有一个叫赵记的镖师？哎，这这这。姑娘，你找他有什么事吗？我是他闺女。哎，还愣着干嘛？赶紧给我追回来！哦。姑娘，请喝茶。你就是赵记，这是你送给我娘的定情信物吧？这，娇娘是你娘？既然人已经见到了，信物也还给你了，我走了。哎哎哎，姑娘请留步，这么晚了你要去哪儿？身上还有银子吗？一个人在外面也不太安全，不如你在我们这留宿一晚，或者吃顿饱饭再走也好啊。不必了，姑娘。你不是来认亲的吗？我只是想看看，当年抛下我娘的人，到底长什么样而已。如今看到，也不怎么样了。走了，姑娘留步。这夜黑风高，也不方便赶路，不如，不如留下来，再做打算。你是何人啊？我是第一镖局少东家。你既来认亲，我便要尽地主之谊。赵记这个人从未成亲。想必这心里还是惦记你娘的。是啊，当初这玉佩一分为二，我跟你娘一人一半，我，我，我对不起她呀，我。你负了我娘那么多年，如今我娘已经死了，若不是她的遗愿，我根本不会来见你，更不会来认亲。现在信物还你，以后我们两个互不相欠了。姑娘，你千里迢迢的过来。想必身上的盘缠用的差不多了吧？正好我身边缺个伶俐的助理，一个月的凤仪二两，包食宿，有没有兴趣啊？你是想让我跟你当丫鬟？我可不卖身的。雇佣是平等关系，不必卖身。你要想走，随时。至于认不认亲，那是你的自由。好，我干。媳妇儿，你让他当你助理，就是为了把他留下吧？他是一个很聪明的人，一个人千里迢迢的来寻亲，路上肯定很辛苦，鞋子都磨坏了。但是他来见我们之前，还是换了一身最好的衣裳。他很有胆识，也很有自尊心。我身边需要这样的人。
。至于认不认亲的，倒是其次了。那个，我打孙兴不是因为云烟，是，反正他要是跟别的女人那么说话，我也会揍他的。这次你没有错啊。你没有生气啊？云烟背后的人查清楚了吗？没有，那个老鸨跑路了，我也不知道该问谁。媳妇儿，你猜出来了吗？有怀疑的。<笑>那你能告诉我吗？自己查。嗯，那我今天也算帮了赵记，所以说，我能不能要一个小小的奖励啊？什么奖励啊？少东家，请喝茶。请少东家恕罪，不必了，不必了。这手都烫红了，东家帮你上药吧。嗯，少夫人，我们没什么的，你千万别误会。媳妇，他把我手给烫了。少东家，我不是故意的。你怎么当前台的？水都端不住。不是，你就算是想要靠近我，你用冷水也行啊。云烟，去拿药来，看看，还好，就是有点红，没有起泡。丈母的事情怎么样了？这丈母的事情太难了，这比走镖可难多了。你身为少东家，这个丈母的事情必须要懂。你要是不懂的话，去问那个池先生。媳妇儿，我这次做的还行吧？用绿茶打败绿茶，挺好的。啥？来，你背后的人应该捏了你的把柄，让你做一些你不愿意做的事情。我就问你一句，你喜不喜欢当前台？喜欢，喜欢就好。丰城镖局博览会需要一个主持人，你有没有兴趣啊？主持人。你形象好，口才佳，又见过世面，应该不会怯场。你敢穿着旗袍站在众目睽睽之下吗？敢，那就好。云烟，你是一个聪明的人，如果想摆脱胁迫，就要强大自身，有底气和人谈判。少夫人，我并非……我明白了。这是主持人的串词，你回去看一看。其他的事情我会想办法。另外，勾引叶云州的事情就不要再做了。他现在段位比你高。那这个博览会咱们去不去？去，不但要去，还要大张旗鼓的去，最好再弄出点动静来。尊敬的各位领导、各位来宾，大家好！好，好，好。凤城人杰地灵，人才辈出。这次由第一镖局主办的凤城镖局博览会正式开始。好，好，好。本着促进镖局行业间的交流，特别感谢各位赞助商的鼎力相助，还有这次博览会的主办方第一镖局，同样感谢楚王的大力支持。让我们有请王爷上来说两句。好，好，好。本王宣布，第一届凤城镖局博览会现在开始。好，好，好，好。丁燕，没想到这秦姑娘对你还挺看重的，你可得好。好看，记住
。云烟，那不是凤来仪的头牌吗？那都是老黄历了，人家现在是第一镖局的人。难道成了叶家少爷的妾室？什么妾室啊？是正式员工。呃，头有点晕，缓一缓就好了，没事吧？哎，我说这少夫人还挺厉害啊，一个博览会，哎，办的还挺热闹。最主要还是咱们主办，嘿嘿，这次真有面。哎，那不都是为了咱们镖局吗？哎，这我这就有点饿了，就是搞点吃的吧。走啊，啊，你们先去，我去那边看看。那去。注意安全啊！走了。别上东家。好久不见，张彪，干什么？不干什么。今日即是镖局博览会，各大镖局之间应该互相交流，顺便向少东家讨教讨教。没空，是没空还是不敢？哼，是。谁不知道叶少东家是个纨绔子弟，根本上不了台面，只会跟在女人身后，真是丢人。你这个第一镖局的叛徒，怎么着？找了个新主，还挺横是吗？叶远忠，你个废物，你敢这么说话？你才是废物。你们全家都是废物，来打呀！我来讨教叶少东家的高招。嗯，来呀！啊！镖局的人来找事儿，想要的修理一下。这少东家，不错，有高手的范儿。叶云昭，叶云昭，叶云昭，叶云昭，叶云昭，叶云昭。丰城镖局博览会圆满落幕，大家辛苦了。哎，老冯，哎，这什么？咦，大力金刚丸，这是我新研究的药，虽然只是在研究阶段，但是治你的伤绰绰有余了。那你给他们都试过了？嗯，你是第一个。不不不不，我不。哎，有什么反应随时告诉我，这个药还在研究阶段呢。嗯，来吃吃吃。多余的话我就不说了，今天的重点是给大家分红。赵叔，你为了镖局兢兢业业的，除了分红之外呢？银州也是你救的，所以我决定提拔你为镖局的总镖头，会银双倍。哎呀，那就谢谢少夫人，也谢谢少东家，我满意此杯。秋花啊，你对美食这么有天赋，有没有兴趣搞个大的？比如说火锅底料，应该很赚钱。到底能挣多少钱？可以让你日进百两吧。哦，我的小心脏啊！少夫人，我以后就听你的，你让我往东我就往东，你让我往西我就往西。哎
，哎，谢谢小夫人。方程式、啊，在。你的科研部门的研究经费，我说过上不封顶。不过我听说，你为了经费已经卖你的武功秘籍了。这样吧，你的年薪我一起给你了。今天晚上来我这儿，我教你武功。为啥？小夫人给的实在是太多了。<笑>不为他做点事，我心里有愧。云烟姑娘，虽然你是新来的，但是作为第一镖局的门面，今天可算长脸了。来，这个是你的。谢谢少夫人。之夏，作为我的私人助理，头脑敏捷，这个红包是你的。谢谢少夫人。最后一个。叶云舟，你今天为了镖局挺身而出，赢得了我们所有人的尊重。来，鼓掌！所以今天开始，你是我们第一镖局的总经理，负责所有的业务。哎，那我的分红呢？镖局都是你的，你要什么分红？意思就是没有。嘿，少爷，你就知足吧。我自从有了媳妇儿之后，我压根儿就没摸过钱。<笑>来来来，大家吃吧。好，来吃肉。东西要给你，嗯，这里面都是钱，全都给你。可惜这个时代没有顶级手表，也没有跑车，要是有的话，我全都给你。这是钱，给你，给你。等我一下，这个大珠子也不错，我给你戴。都给你啊！爸，哎，醒了？酒醒了吗？你这是？昨晚你非得给我带的，还说送给我。我说我不要，你还生气了？是是吗？对啊，哎，对了，你还说要给我买什么劳斯莱斯，还有法拉利，那是什么东西啊？还要给我金卡，说什么让我随便刷。后来你还让我给你跳什么脱衣舞，整的人家都有点不好意思。还说我长得特别帅，说今晚就点我了，哎，然后一个劲儿的给我塞银票，那动作老娴熟了。是是吗？对啊，媳妇儿，你这如此盛情，哎，我都不好意思拒绝了。我拿走了，你应该没有什么意见吧？啊，不是不是，哎，哎，这次醉酒，代价实在太大了。娘，这儿有什么事儿啊？你进来，把门关上。娘问你点事儿，你最近跟真儿怎么样？挺好的，怎么了？你这几日都在他房里。娘，你要问什么？我就是想问你们两个有没有那个……嗯、呃，那个……娘，你有什么事就直接说吧。哎呀，那那我就直说了啊。嗯，我就是想问我什么时候抱孙子。抱？抱孙子？啊。哎，你别告诉我你们俩还没洞房呢。谁说的？那怎么还没有动静啊？
，是你有问题还是他有问题啊？哎呀，你看你那么瘦，肯定是你有问题。别着急啊，你要明天呢，找个大夫来给你瞧瞧啊。娘，谁用看大夫了？我这身体好着呢。那是真儿的问题，看他那面相和身形，应该是好生养的呀。肯定是你不够努力。明天娘给你炖十全大补汤，你好好补补、啊。娘，那什么补汤啊？你儿子我不需要。娘，我还有事儿，我先去忙了。啊、哎，我没说完呢，我,我没说完呢、啊。哎，你努力一点儿，周儿。有什么动静、啊？少爷，就那个方长史跟夫人造的那个麻将，你知道吧？哦，少夫人还给了方长史那个股权，这个麻将不少挣，这哥们儿要发呀！哦，我这个是我磨了夫人好多天，夫人才给我的秘方，我不个点亮。你怎么不尝啊？我我是想尝啊，我这嘴到现在不听使唤了，太麻了，胃就没味儿了。那你怎么不让方程式他们尝？方程式和老赵都已经窜西了。哎，少爷，你这么强壮，这肠胃应该还好吧？哎哎，来来，不不不不，不必了，不必了，不必了。哎，师傅，哎，你看这个，眼熟吗？呃，呃不眼熟。怎么，心虚了？不、哎、是、哎，是不是少夫人派来的卧底？卧卧底？你你见过这么胖的卧底？你现在是不是每天都向少夫人打我小报告？没关系。他给你多少钱、啊，我就给你双倍。你还双倍，少爷，求你那点零花钱、哎。你果然是卧底。吃货，你说我这个少东家想要开除一个人，应该不难吧？嗯，少爷，不是，我这还有媳妇儿要养，还有老爹要养，你不能开除我呀。行，我不开除你。但你得帮我做事儿啊！你向少夫人打小报告的时候，一定得挑好的说。还有，你得帮我盯紧方程式，尤其是他去见我媳妇，他们说了什么，你得一字不差的告诉我，明白吗？那那我这不成了双面间谍了吗？哎，少爷，那咱们这个，你你能给给我多少钱？哼！哎哎，少爷，你就不给钱，你这火锅、呃、尝一尝啊！啊，少爷。你知道什么是元素周期表吗？元素什么？我们这个世界上，任何东西都是由各种元素构成的。他们看不见，摸不到，就像水。水是由氢原子跟氧原子构成。啊，对了，你只是一个普通人。方程式，你有什么毛病吗？方程式，啊、对，还有方程式，氢。水是由两个氢原子跟一个氧原子构成。凡人呐、啊，你的名字应该叫无知。
，青海李皮蓬，碳氮要腐奶，那枚铝归磷，硫氯亚钾钙。哎，别走啊，打一架。又来啊？我这伤还没好呢。一日三次，一次一个时辰，这是我的任务，我要打卡啊。哎，等等，任务？谁给的任务？想知道吗？打赢我，我告诉你。你说你武功这么高，为何要来镖局当个小小的镖师呢？一个字，穷。搞科研的更穷。说吧，我媳妇儿给你多少钱，让你这么训练我？哦，猜到了。我说她怎么对你另眼相待呢？原来是因为我。少夫人每个月给我的研究经费，一百两。上不封顶，我还差钱吗？哼，什么？一百两？原来我才是镖局最穷的人，食物链的最顶端。赵叔，你要干嘛？我不想活了，我女儿不认我，她不认我呀。这之前不是叫你爹，你就要跑路吗？你说这现在不认你不是好事吗？他还说我又老又穷又丑，还说他娘当年看上我就是瞎了眼了。你说我女儿，她这么说我，我。我还不如死了算了。赵叔，赵叔，赵赵叔，这药是方程式给你的吧？这药不管用，不至于。你说就这一个玉佩，怎么就能证明他是你亲生的呢？并且，我看你们两个都长得也不像啊。胡说，眼睛、嘴巴、鼻子哪里不像我？想当年，我也是潇洒倜傥，玉树临风。哎呀，女人看了我呀，都会爱上我的。现如今，我发福了，这头发也少了，皮肤也糙了，才变成现在这个样子。少宗家，别看您现在玉树临风的，过不了多长时间，你就会变成我这样的。我变？不可能。嗯，少宗家。你就没觉得你最近小肚腩长了点儿，头发也秃了，这个这个皮肤也糙了吗？啊，像少夫人这种精彩绝艳的，你就没有点危机感吗？那万一你以后变成我这个样子了，再嫌弃你，那可怎么办？哎呦，赵叔，你经验丰富，你说，这如何才能抓住一个女人的心啊？嗯、首先。你得会给女人花钱，其次你得会甜言蜜语，得会跟女人说好话。这甜言蜜语对少夫人不管用啊。这倒是，像少夫人这样的，哎，你得用那一招，你得先灌醉他，灌醉，压着他，征服他。嗯，啊。媳妇儿，累了吧？要不，我们先吃点喝点。好呀。来，来，先干围巾。我们需要一个中转站啊！中转站，嗯，你知道从凤城到京城运一次镖成本是多少吗？利润太低了。但是我们要是在雍城建立一个中转站，就可以降低成本，提高运输效率。说的什么玩意儿？我咋听不懂呢？不过媳妇儿说什么都对
他怎么劝他喝酒呢？不喝酒怎么灌醉他？不灌醉怎么征服他？哦，对对对，来，为我们宏伟远大的目标，再干一杯。从凤城到京城这条线路中，雍城是最合适的。从雍城到邺城，到临城，这几个城市都是大魏国最发达的地方，所以说用来做中转站是再合适不过。哼、嗯，你听懂了吗？你听懂了吗？懂了。好。那这块业务呢，你全程跟进。另外，选址这一块，你得做调研。这可是我们第一镖局，成为天下第一镖局至关重要的一步，绝对不能错了。嗯，可是媳妇儿，我们哪有那么多银子？来，你看这个，这么多银子，这是旗袍和麻将的利润分成。另外。吃货的火锅底料应该也调制的差不多了，其他的利润也很可观，可以投入其中。媳妇儿，你早就想要做中转站了。当然呀、啊，我说过要让第一镖局成为天下第一镖局，这才是我的终极目标。嘿，那你做这么多，都是因为我吗？不然呢？应该是。绝对是，总不可能是为了娘吧？看来我媳妇应该很喜欢我，原来她是喜欢我的。不过她也太能喝了吧！我们再喝一杯，来来。嗯，对了，媳妇儿，嗯，那个和离书你把它放哪儿了？我怎么找不到了？嗯，我要把它撕掉。我要把它撕掉！啊啊！哎，去哪儿啊？我要把它撕掉！啊，小心！嗯这次博览会非常成功，不管是瓷器、茶还是丝绸，所有的货都被一抢而空。秦姑娘居功至伟啊！不敢当，不敢当。短短几日，我们标级的订单也增加了几十倍，可见不光是凤城，我们还吸引了很多外地的商人。那接下来咱们该怎么做？博览会只是个契机，凤城的经济想要可持续发展，必须要搞基础建设。我们先圈出一块地，作为举办大型活动的场地，再以此地为中心建设商铺，招商引资。这需要大量资金啊！项目的基建我们也可以外包，跟当地的府衙合作，这样流动资金就来了。这一来呢，可以解决就业问题；二来呢，当地税收也可以实行减免的政策，这样子可以吸引更多的投资商。这第三，这些活动一展开，所有的商铺就会被带动起来。到时候可以吸引更多的外商，这第四嘛，钱多了，人也多了，到时候再实行当地落户政策，吸纳人才。王爷，你觉得我说的怎么样？秦姑娘，每一次你都能给我带来惊喜的、啊。不过王爷，我还有一事相信。何事？赎云烟的人是你吧？他的卖身契可否卖给我？你为何会觉得是我呢？按理说，云烟已经是自由身了。可为何非要缠着云中？这就很可疑了。而这次博览会上，你在他身边，他吓得浑身发抖。所以，你手里肯定有他的把柄。
并且威胁他，他的卖身契一定在你身上。你要是想赎他的话，一万两。来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，吃什么呢？哎，火锅。小东家，赶紧尝尝，我刚研制的。又是火锅啊，师傅。我上次帮你尝完之后，我连拉了八天，哎，你就放过我吧。这是升级款，你尝尝。嗯，嗯，叔、嗯，比上回好吃，好吃。师傅，哎，你又研制黑暗料理了？这不是什么黑暗料理，这是我的升级款火锅，赶紧尝一尝。不错，比上次味道好多了。你上次给我辣的嘴肿了整整三天。师傅，再切两斤牛肉去。好嘞，贾叔。哎，等会儿，你能不能别烦我？我都跟你说了，我是认错了，你根本就不是我爹。好好好好好，不要爹也没关系。不过，闺女啊，你想吃什么跟爹说，爹让吃货做去。嗯，我就想让你离我远点，成吗？哎哎，闺女，闺女。穿西了。嗯，味道还不错。接下来呢，你有几个任务。第一，你带着火锅底料去跟各大酒楼推销一下，先不着急谈妥吧，看看哪家最有诚意。第二呢，你要考虑一下这个底料封存的问题，它的保质期能有多久？最好是可以弄成一小袋一小袋，这样子方便后期供货。嗯，哦。这第三呢，这会成为我们镖局的一个副业，所以秘方极为重要。绝对不能泄密啊！之后啊，我会给你派几个人给你打下手，你们几个呢，专门成立一个新的部门，但是所有人都要签署保密协议。另外，鉴于你这次的功劳，决定给你百分之五的股份，年底会有分红。我发了，我要发了！谢谢少夫人，谢谢少夫人，我要发了！老夫，说，你还想打麻将吗？你说呢？我去，少夫人，我有一事。你有什么事啊？忘了。哎，这个哎呦，真是你也是这种做坏事。少东家，你可是我从小看大的，论辈分，你得喊我声叔叔。你去，嗯、帮我说说去。我,我不想。哎你快去吧！我不想去。你快去吧！真是。是，加油。媳妇儿，你最近很闲吗？你作为一个总经理，应该对我们镖局的内外事了如指掌才行啊。这样吧，方程式那边的科研事项都很重要，你跟进一下。识货那边的火锅底料部门，你帮他组建。还有，虽然旗袍跟麻将已经上了正轨，但他们的销售我不是很满意。你去盯着点，特别重要。另外，还有中转站那边，有很多事情需要你去帮忙。听清楚了吗？啊，呃，听清楚了。不过媳妇，这哪是人能干的事儿啊？这些工作量才是我一天的三分之一呢，很多吗？不多。那个，昨晚。你想让我帮你回忆一下细节？不用了，我走了。嗯，今天
这帮人有点奇怪啊。后边还有一个呢。你得重新找一个心腹，只要说有心病，你去看看。好。他背后的人到底是谁呢？等等，他非要跟着我，是为了离间我跟我媳妇？难道就是他？不过他穿旗袍确实挺好看。哎哎哎哎，少东家，你可不能有花花肠子啊！我能有什么花花肠子？他呗，少夫人把他安排在前台，表面上不介意，实际上……女人嫉妒心强着呢，你稍微对她动点心思，像少夫人这样手段的，哼，把你赶出门都是轻的。我媳妇儿不是那样的人。少东家，这你就不了解女人了吧？像少夫人这样的，你稍微跟云烟姑娘走近一些，你就没好日子过了。没那么严重吧？你瞧瞧我。啊！现在连女儿都不认我了，那不就是我当初太风流了吗？哎呦，我那如花似玉的大闺女哦，连声爹都不肯叫。哎、啊，不至于、啊。哎，你说，你花精力讨好，还不如实际行动来的实在，是不是？哎，这女孩子家呀，就喜欢衣裳首饰，你得给她买啊。这再过几年啊，还得成家，这嫁妆你也得给准备啊。不过这成家，这人家也得看身世啊。这之下这身世确实有点尴尬。哎，人家娘虽然离世的早，但你也得给名分呢、啊，是不是？东家，第一标题太过分了，如今他们在雍城。设了一个什么中转站之后，抢了我们不少票。红星商号我们最大的主顾，如今却找他们脱票。东家，再这么下去，就证明我们威震镖局的立足之地了。看来我还是低估了这个女人呐、啊。降低标力，我就不信我还抢不过她。另外，跟叶城和雍城那两边的盗匪通个气。专劫他的镖，好。叶城、雍城，为何不在凤城这边下手？那两边盗匪横行，他和楚王爷交好。凤城这边是楚王的属地，一旦被他查出来，我们也没好果子吃，就先敲山震虎一番。到了关键时刻。击击中！少爷，少爷，这是镖局当月的账目，请您过目一下。账目？少夫人呢？少夫人有事出去了，她说镖局府邸的一切事务再由你代管。这记得都是什么呀？阿拉伯数字啊！少夫人没叫过你吧？哎呀，财务部门还等着您签字呢，没有您签字，有一些账目是报不了的。哎哎哎哎，少爷，少夫人呢？哎呀，今日少爷主事啊。那个春风楼的火锅底料呢，已经搞定了。呃、这个定金怎么收、啊？还有合同怎么拟定？最重要的是，他们想咱们单独供给他们。呃，这个怎么办？怎么办？这个少东家，少夫人呢？怎么了？你说。哎呀，别提了。我按照少夫人训练我们的方法去训练刚来的那几个小崽子们，嘿，一个个的跟我闹脾气，我就把他们揍了一顿，下手有点重，他们就闹着要离开镖局，这可怎么办呢？那就让他们走。少爷，少夫人呢？又怎么了？老夫人想吃烧鹅，可大夫嘱咐过，太血热吃了容易引发救急。老夫人这会儿正闹脾气呢，只有少夫人才能劝得住。
，少夫人到底去哪儿了？快把她找回来啊！你们这儿结不结标？你们这儿结不结标？什么标？人参标。自然是结的，只不过要先付定金。这个够吗？客官。嗯客人，去哪儿？凤城。跟我上马。嘿，就一匹马，连个马车都没有，就这样护送朕啊？朕什么朕啊？你到底走不走？行行行。可查清楚了，人真的离开了京城。不错，这些日子。凤城麻将传入了京城，那小皇帝是个贪心好玩乐的，竟偷偷出了皇城，直奔凤城而来。他以后什么反应？自是派了禁卫军暗中搜寻，但不敢大张旗鼓。小皇帝趁乱混进了商队之中，而那商队已向凤城而来。<笑>好，真是天助我也！大臣呢？他们就没有察觉到什么？小皇帝生性顽劣，经常不上早朝。太后虽然勃然大怒，也只能竭力隐瞒。很好，立即派人暗中截杀。本王要让他再也回不了京城。不好了，少夫人，镖后出事了！出什么事了？从雍城到邺城，以及从雍城到临城的镖后都被抢了，价值三万两，而且都是红星商号红老板的镖。按照合同规定，我们得照价赔偿。有没有人受伤？没有。他们只抢了我们的镖，没杀我们的人。那边不是楚王的属地，没有政府撑腰，确实不太好办。这样吧，你看一下账房还有多少银子，然后明天帮我约一下万掌柜，我有事跟他谈。呃，可是可是什么？这次从雍城到凤城的镖是少东家亲自护送的，我在想，少东家会不会也出现问题？啊，叶少夫人，不知找在下有何要事？您请坐。万掌柜，请问你们票号有没有保险业务啊？哦，何为保险？比如说，我们标记的每一单向你们支付一定保险费的费用，倘若发生意外，你们票号则对我们标货进行赔付。这个保险费是多少？又该赔付多少啊？保险费。标货的百分之一，照价赔偿。叶少夫人，你这不是拿我开玩笑吗？你别生气啊，这个保险业务一旦开展起来，业务量巨大，可以说是一本万利。你别看保险少，但是它量多啊。光是我们第一镖局的业务量，就可以让你小赚一笔。不光是我们镖局，还有其他镖局，乃至整个大魏国。你想想，这个市场利润得有多大？谁不知道你们第一镖局已经被劫了好几单镖？你想拿我当冤大头啊？哎，少夫人，不好了，少东家出事了！出什么事了？咱们的镖被劫了，还抓了一个疑似劫匪的人，他受伤了。严重呢？怎么样了？他跟赵镖师都说了得轻伤。那没事，这下走啊，去看看那个劫匪。好。怎么样了？脉搏强劲，忽高忽低，忽左忽右，忽上忽下，你也没事儿。方程师啊，你是不是拿我当小白鼠做实验呢？嗯。我媳妇呢？哎，你们回来不是抓了一个人吗？少夫人正在严刑拷问。严刑拷问？对，那是我的强项，我得走。哎，呃、你的强项，就你研究那点东西，一样有用的东西都没有。你可以侮辱我，但是不能侮辱我的科研成果。我侮辱你啊！来，这个叫什么？化骨水。主，你闻闻。化骨水？我、哦，哎，你
。哇塞，好清凉啊！谁动了我的六神醒脑粉？还有一个，这个，迷烟，来，你们闻。不会是我的香水吧？啊、喷了之后可以浑身发香，人见人爱。方程式啊，我现在严重怀疑你，你就是想弄死我。误会，绝对是个误会。少东家，下次我的每一小瓶上都贴上标签，保准不会混了。下次？你觉得还有下次吗？我这次能捡回这条命已经不错了。你们想知道是谁解咱们标吗？走吧，咱们看看去。对，少东家，你也没事儿。哎。这人剑眉星目，气宇轩昂，一看就出身不凡，怎么可能是劫匪？千真，你就这么严刑逼供的？我已经问过了，他跟抢标的没有关系。没有关系？不可能！我告诉你啊。劫匪的话就是不能相信，你你你还喂他药吃了是吧？洪老板，我们少夫人不在，我出去一下，你给他喂药。我我拿着吧。哎，少爷，我看夫人一时半会儿回不来，咱们自己审问吧。我这儿有工具。那还等什么呢？快！你们要干什么呀？不要乱来啊！敢动这一根手指，真诛你们九族！嘿嘿，你还诛我九族？我诛你十族！快来，忙起来，忙起来！你们少夫人呢？叫她出来！洪老板，您先消消气。丢了镖，就躲着不见人了吗？洪老板，您先坐。迷烟，倒茶。丢了镖，你也不通知我一声。洪老板，实属抱歉，这是我们的失误，我给你赔个不是。赔不是有什么用啊？三万两的货，你让我现在怎么办啊？洪老板，你委托的时候签署过协议，在一定期限内，我们可以照价赔偿。照价赔偿就够吗？那些货可都是一些贵重的玉器和珠宝，你让我现在去哪里弄这些东西啊？你让我跟人家怎么交代？这些损失，你至少得赔我三万两千两。洪老板，你这有点落井下石了吧？少夫人，你应该清楚，做生意什么最重要？信，你现在丢了这么贵重的镖，以后你镖局怎么立足？我限你三日内拿出三万两千两，要不然，你这个镖局就不要再开了。哼！少夫人，我们哪有那么多钱啊？我先出去一趟，你不用跟着。问你什么答什么，不要隐瞒。你跟那些劫匪是不是一伙的？嗯嗯嗯嗯嗯。大胆狂徒！你知道我是什么人吗？敢这么对朕，朕要诛你们九族！少爷，不行，咱们就报官。报官？那得等到猴年马月啊！你快说，那群劫匪是不是跟你一伙的？我来。哎哎，不要！哎哎哎哎，不要！错了错了错了错了错了！快说，那群劫匪劫完镖之后去哪儿了？你们这些歹人，我不知道。哎哎，别别别！我说我说我说我说我说，我根本就不认识那些劫匪，我也是被他们追杀的。谁谁曾想，你们压着镖车就来了，又出现了一群劫匪，我我还被砍了一刀呢。嗯嗯嗯，少东家，他说的是真的吗？这刀伤是让劫匪砍的吗？当时情况有些混乱，我也记不清了。如果是真的，咱们这样绑着人家也不好吧？可他万一是假的呢？你想啊，他的时间动机都非常诡异
，想要查清一个人的真实身份，很简单。怎么办？怎么办？搜身呢？走。听口音，你是京城口音，可又找不到任何身份证明，如此隐瞒身份，非贼必到。我有镖师护送呢，包袱在他那儿。那你快说啊，到底是谁？事到如今，我也就不再隐瞒了。朕。就是大卫的徒弟。哎，你是大卫国的皇帝，我是大卫国的皇后。跪下！严肃点。不是，你们不信呢？你们不信，把我送到楚王那儿，送到那就知道了。这样，朕不惩治你们，而且。还会给你奖赏，信，我信你，我信你不是劫匪，但你一定是个傻子。你，哎，你说你一个皇帝，你跑来丰城干什么？身边又没个护卫，而且还被别人追，全身上下一个铜板都没有。对啊，冒充皇帝可是死罪，是什么让你脸都不要的说出这种话？是人性的扭曲，还是道德的沦丧？我看算了，还是绑起来塞了。哎，别别别别，对，就把他绑在这屋。哪儿都不许去！哎，那少夫人问起来怎么办？就收跑了呗。够。哎，闺女，等等！这么贵重的镖都没护住，知道给少夫人惹了多大的麻烦吗？哎，是爹没用。你要是死了，我可不替你收尸。这。你以后能不能小心点，给我省点心，别老让我。少夫人，别让少夫人担心。哎，知道了。镖局要赔付红心商号，一时间难以筹集，王爷可否相助？你想要多少？三万两。三万两可不是什么小数目嘛。以我们镖局的能力，还有些业务分成，到了年底。可以偿还，秦姑娘，三万两我可以直接给你。条件呢？条件你很清楚，本王要你一心一意的为本王做事。王爷，我之前已经明确拒绝过你了。秦姑娘，这个情况下你还有什么选择的余地吗？第一，镖局丢了这么大的货镖，如果声誉毁于一旦。就算你有再大的本事，没有本王撑腰，你也难以扭转乾坤吧。那这样吧，你以三万两入股我们第一镖局。入股？没错，你可以给第一镖局进行一个估价，然后以三万两入股我们第一镖局，成为我们的股东之一，不干涉内政。但是有重大协议的时候，你可以参与。王爷，你觉得如何？像秦姑娘这么心高气傲的女人，居然会为了区区三万两银子来求本王？为了这小小的镖局，你真是殚精竭虑啊！真是委屈秦姑娘了。本王倒是有一个更好的主意。什么？像你这样的人，就该乖乖的留在我身边。严一，让红星商号那群人继续上门闹事。然后送三万两银子给叶云州。黄掌柜，请问有什么可以帮你？让叶云州给我滚出来！少东家他不在。不在，不在，我今天就在这里等他。少夫人，去找王爷了。黄掌柜。不是说好宽限三日吗？怎么又突然来了？我等不了了，今天三万两千两必须还给我，不然你的镖局我给你踩平了。你敢？你动我镖局一下试试？我让你们走着进，躺着出去。哼！我的手，他可是打败了张彪请来的高手。废物！洪掌柜，说好了三日之后，你们是不是不懂规矩？谁知道你们有没有在拖延时间？三万两千两可不是一个小数目，你们第一镖局
，有这个实力吗？不就是银票吗？三万两在这儿。严姨姑娘，这什么意思啊？这是王爷给少夫人的三万两。洪掌柜，三万两，给你。<笑>之下，再去取两千两。嗯，好，跟我走吧。不愧是叶少爷，厉害厉害！各位多有得罪，多有得罪。走走走走走。哎，严姨姑娘，留步。我媳妇呢？少夫人的去向我就不知道了。不过王爷让我给叶少爷带句话，三万两，就当是王爷白送给叶少爷的，不必还了。王爷，抱歉啊，用这种方式请你过来。你要干什么？放我出去！上次你跟本王说凤城经济建设的事情，让本王大受震撼。我很需要你这样的人，为我开疆拓土，成就霸业。这好像不是一个王爷该说的话吧？我可没有心情跟你玩这种无聊的游戏。红星商号抵债的事情已经解决了，叶云州拿走了我送去的三万两。你什么意思啊？叶云州把你卖给我了。<笑>这么低级的手段，王爷你也用啊？把我当傻子呢？我就知道你可能会不信，但目前的情况就是，叶云州拿走了我送去的三万两，我呢，就成为了第一镖局的债主。这三万两可不是小数啊，要么就拿镖局来抵，要么就拿少夫人来抵。你猜叶云州会怎么选？人性在这个时候是经不起考验的。他当然会选我。你就这么信他？不安，我更相信我自己。有我在，就算没有第一镖局，也会有第二镖局，这完全没有可比性。感谢王爷借钱，等以后有钱了，一定如实奉还。我先走了。你们上位者威胁人的手段而已，对一般人管用，而我活着比死了更有价值。王爷，你是一个聪明人，你这么做就想让我妥协而已。对啊，我是舍不得杀你，但你身边的人，我可不在乎。少爷，少爷，少夫人她去见楚王，到现在都还没有回来。什么时候去的？申时。现在什么时辰？亥时。快，叫上所有人，立刻去王府。啊！你怎么把他带来了？他说跟楚王是熟人，只要他说一句话，王爷就肯定能放人。他这么胡说八道，也就只能骗骗你。他是不是在骂我？嗯，嗯少东家。要不然试试，万一行了呢？嗯，叫你们王爷出来见我
。你是谁啊？你不用知道他是谁，你只用知道我是谁就够了。你就是谁啊？他是谁不重要，只要你们王爷出来就知道我是谁。王爷有令，擅闯王府者杀无赦。你什么意思啊？你知道我是谁吗？我管你是谁，天王老子来了也不好使。大胆！你们这还有王法吗？王法，在这儿，我们王爷就是王法。你好了，你们都退下，我来。哎哎哎！老方，擅闯王府者可是死罪啊！少东家，怎么办呢？等，等，那那等他什么时候啊？现在闯进去，不就刚好让王爷有了杀我们的理由吗？我们就等，跟他耗着，耗到天亮。他如果还不放我媳妇儿，我们就把这事儿闹大。这怎么闹大呀？老方，嗯，你先回一趟镖局，等天快亮的时候，把所有人都叫过来。就不信了，众目睽睽之下，他王爷敢不放人？嗯、哎，还有，把他也带上。嗯，不是，不，哎，哎，不是，那咱现在直接闯不就完了吗？你傻呀！你现在闯进去，那少夫人名声还要不要了？王爷，叶云卓来了。既然他来找死。本王就成全他。你笑什么？王爷，留给你的时间不多了。你什么意思？只要他不闯进来，你就没有理由对他下手。这天一亮，王爷把我给抓了。强抢名气的事情一旦传出去，这不正好是个把柄吗？京城的人难道没有眼线？一点小事就会被无限放大。少夫人，少夫人，我没事，大家回去吧。少夫人，我现在就回叶府报喜。走吧。啊。少夫人，闺女，走。啊，回去吧。啊。我怕我读错了。还好你没事，乖，我没事。你这次做的很好。他怎么把你放了？动之以情，晓之以理，就把我放了。但是十日之内，那三万两如果凑不齐的话，我们第一镖局就是他的了。这个楚王真不是东西，他跟那个红星商会有什么区别？都是一丘之貉。但至少我们还有时日呢，再想想办法。走吧。哎，等一下，我好像忘了一个很重要的事情，但我想不起来了。忘了就忘了吧，这天也快亮了，先回去睡觉。有什么事儿啊，明天再说。行，走吧。嗯。母后，我错了。要是我没有私自离宫，没带侍卫，我就不会遭到暗杀；要是我没有遭到暗杀
，我就不会昏迷；要是我没有昏迷，我就不会被当成劫匪被带回来，更不会又入牢窝，被关入柴房。被关入柴房也就算了，连口吃的都不给。就算表明了身份，也当我是神经病。做皇帝做到这个份上，怕是绝无仅有。以后史书上怎么写我？哎，救回来的人怎么样了？我得去看看他。我就说，怎么感觉好像忘了件什么重要的事情？哎，不用去看了，他跑了。跑了？他都受伤了，怎么跑啊？他哪儿受伤了？他全是装的，只是擦破了点皮，还能活蹦乱跳呢。那人一看就出身不凡，现在正是标举危难之际，或许还能从他身上挥有点银子呢。就算是跑了，也得给我找回来。我还有事儿，先走了。哎，哥儿几个，现在的情况是这样，这个人，我们得把他弄走。为啥呀？我媳妇问我他去哪儿了，我说他跑了，他非得让我把他找回来。确实，这个货还不能留，咱们要把他送走。哎，刚好我媳妇现在出门了，咱们得赶紧把这事儿给办了。好办，杀了。哎呀，小芳，你怎么张口一个杀，闭口一个杀？你是个土匪吗？要不咱们报官吧？哎，等等。老东家，这这这这事儿是不是弄错了呀？这人跟劫匪没有关系啊，他身上的伤还是劫匪划的呢。哎呀，我看呐、啊，他也算是被我们给连累了。不是，你怎么不早说呀？现在人都罢了，关了一晚上，怎么办？哎呀，少东家，我最近啊正在修复父女关系。哎，你们绑人的事情，可别扯上我。哎哎哎、行了行了，现在啊。抓紧时间，把他弄走，千万不能让我媳妇知道。哼，我不走。嗯，你为什么不走啊？绑着我，关着我，还想这么容易就打发我？做梦！给钱，还想用钱打发我？你这就是侮辱我的人格。那你想干嘛呀、啊？你们跪下磕三个响头，大喊三声：“爷爷，我错了。”朕。还可以考虑考虑，朕已经对你们够仁慈了。要是搁以前，早砍你们脑袋了！呸，你就做梦吧你！哎，这小子脑袋有病，要不然咱们就把他绑了、打晕了，扔到荒郊野外，这事儿不就了了吗？不是，这这这，他万一要是又回来了怎么办？哎，我看呢、啊，他是赖上咱们了。简单，杀了他。你是土匪呀、啊！你是，哎，都别说了，就按吃货的办。哎，跑了！哎，追追追追追追！追！哎呦，快快快快快快快！哎，人呢？跑哪去了？来了！上那边跑！被误动，宝贝，什么宝贝？这是什么呀？哎、别动，别动，别动！我就动，你放朕走，朕就不动。啊，你,你走吧，放我走，我还救不走，我我还跟你摔了。哎哎，别别，那是化骨水。那我换一个。这迷魂香滴上一滴，所有女人都会对你流连忘返，欲罢不能，你不想活了？那这个怎么是了吧？这是什么呀？还挺香的。看这个维度，我想你应该知道这是做什么的吧？那是我的夜壶。你，你敢欺骗朕？朕要砍你的头！做这个十全大补禁忌丹的时候，哎呦，你别提了，多费劲！我找了两头大墓主，吃了我这个药做实验，最后你猜怎么着？怎么着？那两头大墓主那惨了。
，没有病态，少芬，少芬，少芬。干嘛呢？媳妇儿，他就是他们，他们要杀我，还要将我毁尸灭迹。他们，就是。哇，少主家好惨呐、啊！就是他，先绑了我，然后对我严刑逼供，然后又将我关进了柴房，然后觉得事情要败露了，就要将我毁尸灭迹。姐姐，你一看就人美心善，你会阻止他的，对吧？放心，我会护着你的。哎哎，你手放哪儿啊？我，你为什么绑他呀、啊？我严重怀疑，他跟那些绑匪是一伙的。他是劫匪，当时什么情况你不是在场吗？他是不是劫匪，你不会验证一下？再说了，着急不是说了吗？他的伤就是劫匪给弄的，他要是劫匪，他留下干嘛呀？还有啊，杀人灭口怎么回事？杀人灭口是着急，他们<笑>他们指使的，你倒是挺会推卸责任啊。叶云州，现在镖局危急重重，还倒欠三万两，你要是帮不上忙，能不能不要给我添乱啊？行。我给你添乱了，现在镖也丢了，这一切都是我的错，我一个人承担了。哎，啊！我替他们给你道歉啊，他们对你造成的伤害，我会补偿给你的。你现在还受着伤，就先歇着吧，需要什么就告诉我。嗯，还是姐姐通情达理。走吧。朕才不走！那几个人把朕折腾成这个样子，不给他们点颜色瞧瞧，朕的面子何在？请问你有没有见过一个人，挺高的，看起来有点瘦？嗯，没有。我冒充的好像是第一镖局的镖师，就算任务失败，也是丢第一镖局的，跟我范一有什么关系？再找最后一天，要再找不到，那就不能怪我。少爷，我知道你心里难受，我给你做了我刚学的汉堡，非常好吃，你来尝尝呗。我不吃，都拿走。这浪费了。少爷，你说这不吃吗？这可是夫人教我的，再加上我们持家独门秘方，你真不吃吗？吃完了？不是，少夫人，说啥他都不吃，我害怕浪费，我就不给他吃了。看来话说太重，伤自尊心了。策略不行，我换个方案。哎，少夫人，你再给一点经费，我保证下次行。少夫人，再给一点，给一点就行啊。都别来劝我，这次失镖都是我的错，我负全部责任。现在的镖局不是没钱吗？拿我的命去换。主要你的命也不值那么多钱。不过这次是镖，主要是败于没有准备。这些都是我的藏货，现在都送你。这个五镖连发，藏于袖中，适合暗算。这个抛于地上会烟雾四起，可以迷惑敌人，适合逃跑。这次听说你们主要就是败在烟雾上。这个。是我新研制的防毒面具，里面是石墨烯，可以防毒。你武功这么高，为何教了我这么久，还是这么弱？那是因为我只教了你武功，没有教你内功心法。你私藏了？那可是内功心法，多少江湖人士梦寐以求的东西啊！没有师傅的命令，我怎么可以教给旁人？不过。要是少夫人能追加研究经费，也不是不可以啊。武功再高又有什么用呢？死的人还是不能复活。嗯，你说的也对呀、啊。你不是来安慰我的吗？没有，少夫人说了，让我给你送点保命的东西。钱已经给了，货已经付了，概不退货。再见。哎。我们镖局账上还有多少钱啊？还有几千两吧。怎么了？我仔细想过了，我们可以像上次一样，再搞一次免费送镖的活动。还有啊，我娘那屋还有一些名贵字画，我们可以把它当掉，应该能当不少银子。还有啊，还有什么
，我可以找我那帮朋友，削借点钱，总之能借多少就是多少吧。就你那些花你钱的狐朋狗友啊，恐怕他们不但不会借你，还会数落你一番吧？那我也得试试啊。你不怕丢面啊？丢面？这镖局就是我们的家，我要是真把镖局抵给那个楚王，那才叫丢面呢。我去找人试试。哎，等等，那些不可能了。现在红星商号这次丢标事件影响太大了，好多商家都要退卡，好不容易才安抚下来，摆摊嘛也没有必要了。现在不是在博览会期间，人少了很多，利润太少。字画呢，我担心很多商家会压价，不好出手。嗯，这也不行，那也不行，那该怎么办？我要准备融资。融资？嗯。我打算出让一部分镖局的股份，换一些现金流，正在跟一些商家谈呢。媳妇儿、嗯，我是不是特别笨啊？我把镖弄丢了，还得你来收拾这烂摊子。谁说的？这不是有人使坏吗？我们也防不胜防。哦，对了，你这次得盯着威震镖局。你怀疑他们啊？可是他们为什么要这么做？第一呢，可能是要打压竞争对手；这第二呢，这次的镖值三万两呢，谁还会不心动啊？有这么大的利益价值，肯定会有冲突。更何况，我还搞了这么大一个坑。你是说那个箱子？他们肯定打不开。哼，他们是想要独吞那批货，那怎么办？我就不信。还找不出他们来，想要黑吃黑，也不扫清扫清老子以前是干什么的。就算是死了，也要让他们吐出来。吃货呢？回家看媳妇儿去。今天喊你们过来是有件事嘱咐。只要是少夫人嘱咐的事，别说是一件，就算是百件，我们也一一照做。少夫人，你一句话。我们鞠躬尽瘁，死而后已。嗯，同上，不是，你们两个要不要这么夸张啊？媳妇，你有什么事儿，尽管吩咐，我绝对全力以赴。你们绑回来那个人，给我好好待他，好吃好喝的伺候着，尽可能满足他的所有需求。不行，哎哎哎我谨遵少夫人教诲，要没有别的事儿、嗯，我们继续干活了。下去吧。哎，不行，我媳妇儿跑了。大丈夫何患无妻呀、啊？啊，有银子，咱们再娶一个呀！我银子也被他拐跑了。哎呦，钱嘛，可以再赚呀、啊。冰姐，你有我们这几个哥几个呀？啊、就是我哥们儿把我媳妇儿骗跑的。哎，行了行了，别吃了。这样，朕赐你女人，赐你十个八个，再赐你黄金万两，总行了吧？呃、啊。刚借完你新衣服，你就在这画大饼，我可不，一听就是假的，谁信呢？朕可是一言九鼎，那连个傻子都骗我，我,我要把我装疯，少爷家里还有吃的吧？哎，行行行行，别吃了别吃了别吃了，哎，这样这样这样，这府上的丫鬟，你要是看中哪个，我让少夫人给你介绍，行不行？别惹我！我去，你小子真敢想啊！连云烟的心思都敢动，他是你能想的吗？嗯嗯，这云烟是何人啊？那我就跟你说说，这云烟呐，是少东家以前的相好，曾经的凤飞头牌，现在是咱们镖局的门面，也是博览会的主持人。你们这小小镖局还藏龙卧虎的呀？那可不。哎哎，没事没事，哎，别吃了别吃了，哎呀，好了好了好了好了，哎，别吃了别吃了，哎呀，别吃了，吐出来吐出来，那云烟交给我了啊。姐，这是何物啊？这是火锅底料，想吃吗？能吃呢。这锅的精髓就是这个。亲爱的母后大人，我本来是打算回去的，但是这个火锅太好吃了，我决定再留几天。好吃，来，你尝尝这个，特别的好吃。嗯，我也要吃牛肉
。而且我还想吃这个。行，我给你下啊。来，多吃点这个。嗯，是不是好吃？嗯，我也想吃这个。行，我给你下。姐，啊，他这么对你，你还这么纵着他，改名随我回京城，想要什么样的夫君，我都给你找。嗯，你才来几日啊，就开始挑拨离间了。吃货，多吃点儿、啊。哦，好。少夫人，方程式准备好了。走。你们少夫人呢？叫你们少夫人出来。我们少夫人出去了，各位有什么事可以跟我说。就是找你们少夫人。少夫人真的出去了，各位请改日再来吧。就要少夫人。少夫人，少夫人，你们的火锅底料有多少？有多少我要多少。夏掌柜，你这就太不地道了。这么好的东西，你想一个人出独食是不是啊？这样吧，少夫人，我出大价钱买断你们这个方子。张掌柜，您这就是不厚道了，您这是断了别人的财路啊！我这怎么就是断了？原来这位掌柜是为火锅底料而来。这个方子我们不卖，不过呢，你们可以从我这进货，如何？进货，是的，我们的火锅底料熬制好了之后呢，就封存起来了。需要多少量可以接受预定，我们送货上门十分方便。如果量大的话呢，价格还更优惠。那会不会影响口感呢、啊？当然不会啦，取清水煮沸，将它融化就可以了。只要食材够新鲜，什么都可以煮。一锅大概半斤多底料吧，价格嘛，一斤一百二十万。我要五百斤，我也要五百斤。抱歉啊，目前我们只有五百斤，那我全都要了。张掌柜，您这就不厚道了，哪有全拿的道理啊？哎，两位掌柜，怎么也要分我一点啊？各位掌柜，不必争，三百斤给张掌柜与夏掌柜，二百斤给您和其他掌柜，我们接受预定，先付定金，剩下的我们互道付款。各位如何？赵夫人爽快，我现在就去拿银子去。我们也去。算出来了吗？啊，今天就光火锅底料这一项就已经上千两了，嗯、不过离咱们欠那三万两还是有点距离的。没事儿，你就光拿这个项目去融资也是可以的。我明天约了好几个有钱人谈融资。对了，你把数据得整理一下，大概就是我们镖局的一些情况，比如说估值、产业，你把麻将啊、旗袍啊这些东西全部写上去。连夜给我做个 PPT。PP 什么东西啊？就比如说，你可以做一个表格，大致就是我们第一镖局旗下有多少产业，目前的经营状况，还有未来发展前景。重点是，你要推荐我们火锅底料这个产业，这可是块大蛋糕，肯定很多人感兴趣。嗯，你连夜做好，能不能融到资，就看这个啦。媳妇儿，你也太高估我了，我这东西我得做两三天呢。哎呀，我相信你，你是最棒的。嗯，那我试试好了。嗯，那我先去睡了，你慢慢走。加油。感谢各位百忙之中抽空前来，今天也是有要事要与各位协商。大家可知道我们第一镖局研制的火锅底料啊？这个自然知道。听说你们第一镖局是这底料的供应商？对，没错。各位请看这张图，这是近几日以来各大酒楼从我们第一镖局订的火锅底料数量。大家也都知道，食物是消耗品，我们得到反馈。目前，顾客们的需求量巨大，嗯，市场前景良好，哦不，非常好。还有这里，我们不仅仅是凤城，将来临城、凉城、雍城、邺城、鹅城，甚至是京城，都将是我们的市场。各位老板可有兴趣啊？叶少爷，难道想让我们也分一杯羹？哎
，这位老板很有眼光。没错，我们目前啊正在准备融资，中，投入一定资金，获得一些股份，几位都可以入股。至于投多少资金，入多少股份，这些我们可以详谈。参见王爷，这么热闹，怎么也不知会我一声啊？王爷怎么来了？也没什么事儿，就是看看秦姑娘欠的这些银两，这钱凑的怎么样了？毕竟三万两也不是什么小数目嘛。不影响各位啊，继续。叶少爷，叶夫人，在下告辞了。哎，告辞，告辞。哎王爷可真厉害，一句话就断了我们一条路。秦小姐何出此言啊？本王只是听说秦小姐在搞什么融资，想过来凑凑热闹而已。你一来就说我们欠了钱，他们又不是傻子，怎么可能会投钱呢？来的可真是时候。就是，你可太卑鄙了，怎么有这样逼人的，连条活路都不给？<笑>那又怎么样？你有病，得治。闺女啊，少夫人呢？在里面。哎，等一下，他和我儿子谈钥匙呢。好，你等会儿吧。哎，姑娘，你这玉佩能不能给我看看？爹，都什么时候了，你还敢调戏姑娘？没有，姑娘，你看，我有一枚跟你同样的玉佩，这两枚原本是一对儿，那一枚我送给了一个姑娘。哎，怎么会在你这儿？哎哎哎，姑娘，你，你认不认识一个叫静静的女人？你跟她什么关系啊？胆敢上前一步，杀无赦！哎，姑娘，这可是真家伙，你可得拿稳了。你拿去，你拿去。真不是我骂你，我真觉得你心里有问题。你喜欢逼迫人，看着别人陷入绝境，你反而有一种快感，情感淡漠，对生命漠视，不能共情。你这是典型的边缘型人格障碍，加上反社会人格，你这已经很严重了，你得治啊！你胡说八道！这之后呢？你这病情会越来越严重，失眠、焦虑、抑郁、偏执，容易走极端，而且你又是王爷，位高权重的，这可太危险了。我之前学过一点心理学，可以帮你。这样吧，你把还款日期延长一个月，怎么样？你说了这么多，不就是想拖延时间吗？你以为本王会上当？我告诉你，七日之内，我会一步一步的把你逼上绝路，让你心甘情愿的回到本王身边。你看你，偏执、疯狂，已经很严重了。哦，对了，你杀过人吗？听说你去过战场，杀人什么感觉？你是觉得很厌恶呢，还是觉得很爽啊？你什么意思？权力、女人，这些都是你想要的吗？你的内心一片荒芜，觉得人生毫无意义。不过想找点乐子，而我，就是你的乐子而已。秦真，三日之后，我还会再来。郭郭郭郭郭郭郭，嗯，这什么东西啊？啊，哎，这个不能给你。去前台坐了会儿，跟云烟姑娘聊了挺久，从诗词歌赋聊到人生哲学，晚上还约了一起看月亮。我掐死！哎，等会儿我是替你约的，真的，真的，我对他又没兴趣。晚上虚实。五千小河边，接着服务员。真兄弟，真兄弟。哟，哎，佘东家，那火锅底料你帮我看一下啊。我帮你看。哎，这个给你。这这是啥？香水，涂在身上有暗香。你谢了老八。哎，吃货，我跟你说啊，这第一次约会啊，你要注意以下几点。首先呢是穿着。你高低得整身新衣服吧
，是不是？这其次啊，就是跟姑娘说话。这个可就深着呢，咱俩出去慢慢聊。哎，怎么说？哎呀，这首先呢，你得会甜言蜜语，哎，你也知道吧？老方，嘴巴得甜。你说这香水到底有没有市场？我觉得市场会很大。刚好，我们镖局现在欠着外债。走，我跟你聊聊。嗯。哎，你们去哪儿啊？又把证撂下了，等等着！哎，呃，怎么样？他说我再瘦点就做我女朋友。不会吧？我之前就我这方法，我可是百试百灵啊！啊，真的好美呀、啊！美吗？尚可，镇宫里的女子都比她美。哎，我有个问题跟你们商量一下。我可能还有一个女孩，她武功比较高，上回啊，把剑都架到我脖子上了。我在想，我怎么去认亲呢？会不会我话还没说完，她就把我给砍了？不知道怎么解决，嗯，没经验。哎呀，怎么样了？被拒绝了。云州，你看起来又消瘦了不少。瘦了吗？你要多注意身体，别太累了。心里还有你，我要告诉赵夫人。行了行了，我都两天没睡觉了，你们可到，跑这儿看女人来了。嗯，哎，老赵，你也得出出力啊。还有你，我看看，你这伤的好的差不多了，这都白吃白喝多少天了，总得为镖局做点贡献了吧？行了，时间紧，任务重，我们都赶紧行动啊。他这口气怎么这么像少夫人呢？近墨者黑，赶紧走啊！我告诉你们，消极怠工，我可是要扣奖金的。走了，哎，走走走走走，哎，走走走，真问你，镖局欠多少钱？干嘛？三万两，三万两而已，不必惊慌。我的包袱呢，就在我的镖师手里，只要找到他。就都有了，这样，你给朕一百两，朕去找找。不是，你拿我当傻子呢？逗我呢？赶紧走吧、嗯！你给我十两，我保证帮你找到。我，快走吧你，哪那么准事儿？你。找了这么久都没找到人，有可能是死了，要不然，不行。我范英混迹江湖这么多年，任务从未失败过。就算死了，最起码也得把尸体找到。娘，您找我啊？真儿，这些呀是娘这些年攒下的私房钱，里面呀还有一些珠宝，加在一起，大约值三千两。还有，私库里面有一些值钱的东西，你都拿去卖了吧。娘，你不必如此，这些东西。你还是自己留着吧，真儿。娘虽然不管事，但我也知道现在镖局是什么情况。对不起啊，娘，是我没有做好。真儿，你一个人支撑整个镖局不容易，能凑多少是多少。要是实在凑不上，你就去跟王爷说说好话，可一定要把镖局保下来呀。行。我知道了，那我先走了，您早点休息。嗯、娘把私房钱都给你了，云州，我好像把事情搞砸了，我觉得我保不住镖局了。保不住就算了，大不了我们再找一个地方，重新开一个镖局。镖局是爹留下的，对娘很重要。我要是保不住了，这不是挖他的心吗？我再想想，或许还有别的办法。
。秦姑娘，三日之期已到，本王的三万两可以还了吗？这里有一万五千两，剩下的可否再还几日啊？抱歉，说好了三日，便是三日。从现在开始，第一镖局便是本王的了。留下第一镖局，火锅底料给你。我不需要。你知道本王想要什么？我替你办事。不，本王想要的是你。你，然儿，这是镖局的地契。收拾东西，我们走。娘，不必多说，走。你们可以走。但这镖局的镖师呢，得给我留下。他们签的是雇佣合同，他们要走，你不能阻拦。但他们好像有镖局的股份吧？哼，股份我们不要了。嗯，没有少夫人的第一镖局，谁爱待谁待，对吧，爹？闺女说的对，我的股份也不要了。你们不用如此，少夫人，我们必定与你共进退。那就都滚吧！等等，啊！九皇叔，将人逼迫至此，是不是太过有失身份？不就是三万两吗？朕，多年未见，九皇叔，你还好吗？王爷，三万两一分不少，咱们两清了。把这个冒充皇上的人给我拿下你在我们面前胡说八道就算了，还敢在王爷面前胡说八道？王爷生气，真把你砍了！我跟你说，就是，多亏我们够机灵，要不然呢，你人头早就落地了。冒充皇上，多大的罪名啊！你有几个脑袋够砍的？嗯，就，真奇怪啊，他怎么能拿出三万两银票？他家是开钱庄的。裴玄怎么会在镖局？你竟然没有查到！王爷恕罪，是属下疏忽了。王爷，刚刚为何不将人带走？不急，本王另有安排。哎呀，这这真是皇帝、哎，你们怎么就不信呢？啊哎哎哎哎哎哎哎！深藏巨款，智商正常。言谈举止中带着贵气，倒有那么几分可能。我搜遍你全身一个铜板都没有，你钱藏哪儿了？哎，在包袱里，包袱就在护送我的镖师身上、啊。当时被人追杀，然后他为了救我，就分开了，还一直找朕呢。朕今日刚出门不久，然后就遇上了，而且这包袱里的钱还一两没少。是啊，这么多的银子，一点都不动心。也没有携款私逃，姑娘，真是人美心更善呢、啊。人美心善啊，不是，呃，闺女，我就是，呃，这这这这这这个，这个胡说而已，呃，胡说而已、啊。你要是给我找后娘啊，我就不认你这个爹了。我哪敢呢、啊？既然任务已经完成，我该走了。等等
，这姑娘怎么那么眼熟啊？既然任务已经完成，我该走了。等等，这位姑娘怎么那么眼熟啊？妈妈，你不是跑了吗？怎么？啊！少夫人，你不认得我了吗？我就是凤来姨的老鸨啊。哦，原来是妈妈。你怎么成我们第一镖局镖师了？这不是为了生活所迫吗？我保证，我一直兢兢业业。我们第一镖局的镖师都有名片，你有吗？有的，有的。妈，这就是。你撒谎，我们镖师的名单我都有，但是没有你的任何信息。你冒充镖师又有何意啊？这不是为了赚点银子吗？范英，杀手排行榜第三，千面女罗刹。心狠手辣，江湖传闻，已退隐多年。算了，既然包袱已经还给雇主，我也算完成了任务，也不算砸了招牌，就此别过。等会儿，你有没有兴趣留在我们第一镖局？年薪五两，包吃住，还有分红。太少了，不干。有提成，每一单给你提百分之十，怎么样？谢谢少夫人，我跟你干了。哎，不行。他是杀手，你不能把他留在镖局、啊。樊英姐可是杀手界的精英啊，她跟方程式两个人可以抵百人。少夫人谬赞了，一直听说这第一镖局福利不错，还有退休金，以后就仰仗少夫人了。原来是当牛做马，也要感谢少夫人。钱是他给的，要谢，谢他吧。多谢公子，不必客气。嗯、呃，这样吧，朕给你赐婚，就把你许配给池货，如何？你们说呢？如何？啊？嗯，多谢你的三万两，这是一万五千两，先给你，剩下的半年之内一定偿还。钱财对于朕，乃是身外之物。那这样吧，你以三万两。入股我们第一镖局，成为大股东，之后我们的旗袍、麻将、火锅底料，你都可以享受利润分成，怎么样？你是说我以后就是镖局的大老板、啊？那他们是不是都得听朕的？啊？嗯，是不是？吃货，今天晚上我们吃火锅怎么样？哎，可以。哎，火锅吃腻了，吃烤全羊，我闺女爱吃。爹，身为下属，我们要以少夫人的喜好为主的。我也喜欢吃啊，那我去买呀！少夫人报销，棒，必须棒！我刀法好，我来切。哎，那倒是要跟您讨教讨教。走，好啊，走。哎，不是，走，走，走，走，走，走，走，你们也切烤天羊。哎，不是，你们，你们又不要这了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
你们的背后主使是谁啊？被劫的镖在哪里？要杀要管你随意。你知道为什么最后一个问你吗？因为在此之前，我已经掌握了所有事情。你说或者是不说，都已经无所谓了。但是我要告诉你，这一次你死定了。我说，我说，陈洛，威镇镖局的陈洛。都是他指使的，镖被我们藏在了风翠山，是吗？是。我我我我能问你一个问题吗？问吧。你们镖箱一个套一个，极其难看。你们到底套了多少个？你们开了几个？三个。劫镖商人这么多金银珠宝尽在咫尺，费尽心思开了一个又一个，最终还是得不到。这种感觉是不是很绝望啊？你会带着这个疑问到你上断头台。媳妇，你可太厉害了，那几个劫匪乖乖的就招了。其实也没什么，不过就是一些心理战术罢了。心理战术？嗯，有个专业术语叫囚徒困境，防火作案心理素质不一样。尤其是被抓了之后，他们一开始肯定是不会承认的。但是呢，人性又是复杂的，总归会有心理素质差的人。只要骗他们，有一个人承认了，然后再用判刑的轻重程度去诱惑他们，这样他们的心理防线肯定就崩塌了呀。哦，嗯嗯哦，哎，低调低调低调。哎，接下来你们几个还有个任务呢，方程式。你带着赵记还有持货去取镖。是，云州，你看这几个劫匪，只要镖回来，立即报官。他们几个招了，威震镖局肯定也跑不了。嗯嗯，是。我也饶命，我也饶命啊！那几个劫匪被第一镖局的人给抓住了，他们一定会把我给供出来的呀。事儿干不干净？你还有脸向本王求饶？我也救我，我也一定要救我呀！请王爷看在我一直对您忠心耿耿的份上，我也一定要救我呀！王爷，一定要救救我呀！王爷，让那几个劫匪说不了话，不就行了？再替本王杀个人，这一次给我做干净点。要是再出差错，你的狗命，本王也要。是是，退下去。严一，他是个不成事的。你带几个人去，别暴露身份。嗯、长这么大，朕还是第一次亲自看守犯人。是吗？这么没见过世面啊！这样吧，你先在这看着，我先去睡觉。嗯，不，睡。呃你赶紧去找夫人，这儿交给我。你们先回去。
知道呀。哎，难道高手都是这样的？高手不应该上房上，然后打他个天昏地暗吗？哎呀，说是这样。哎，你看他俩也不知道要对峙多长时间，咱俩先回去吧。回去。有刺客，叶云洲和范云和他们已经打起来了。这里很危险，快去保护云烟。啊，走。两个手无缚鸡之力，谁保护谁啊？一会儿能跑一个是一个。你们都是女人，就来保护你们，谁也跑不了。闺女，你没事吧？啊，保护夫人。闺女，你放心，有爹在，不会有人伤到你的。方程式呢？哎呦，在街上跟人过招呢。一到关键时刻就不在。要他有何用啊媳妇，你没事吧？我没事。这些都是威震镖局的人，他们就是劫匪的幕后主使。只不过，现在劫匪都死了。不对啊，既然已杀人，为什么不逃呢？反而还要继续杀，而且，好像是他带来的。杀朕？这都什么节骨眼了，还一口一个朕的？云州，我现在觉得，他可能真是皇上。什么？还是姐姐聪明。哎呦，哟，这怎么了？方程式，你怎么才来啊？刚才碰到个高手，我们比拼了下内力，我把他打跑了。少夫人，我受伤了，我要申请工伤。少夫人，我也得休息两天，我这抡的胳膊都是疼的。媳妇，我也受伤了。哎呀，我也受伤了。方程式，小伟的事情你来，把他们绑在一起，等官府的人过来。是，走吧。我受伤了。哎呦，嗯、放心，朕给你赐婚啊！你还给我赐婚？你你是还不是皇帝还两说？就算你是皇帝，你这皇帝也忒惨了。我这今天是意外吗？